അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം കെ എം ഐ സി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജലീൽ മടവൂർ ഡൽഹി കൂട്ടബലാത്സംഗം കുട്ടിക്കുറ്റവാളിയെ മോചിപ്പിച്ചു ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ അന്യമതസ്ഥരുടെ കച്ചവടം കുന്മനത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ആർ എസ് എസ് അജണ്ടയുടെ ഭാഗമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ മുഖം മിനുക്കാൻ ബി എസ് എൻ എൽ ഒരുങ്ങുന്നു പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മൊബൈൽ കോൾ റേറ്റ് എൺപത് ശതമാനം കുറച്ചു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മികച്ച ഐ എസ് റിക്രൂട്ടറെന്ന് ഹിലാരി ക്ലിന്റൺ അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഹജ്ജിന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടത് അവസരം ലഭിച്ചവർ മാത്രം കാലാവധി തീർന്ന സൌദി എക്സിറ്റ് റി എൻട്രി വിസ ഇനി നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതുക്കാം വിദ്യാർത്ഥികൾ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് എസ് എസ് എഫ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കൌൺസിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി ഡൽഹി കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിലെ കുട്ടിക്കുറ്റവാളിയെ മോചിപ്പിച്ചു ഇയാളെ സന്നദ്ധ സംഘടനയ്ക്ക് കൈമാറി സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഇയാളെ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ പാർപ്പിക്കും അതേസമയം ജ്യോതി സിംഗിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കുറ്റവാളിയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ സംഘം ജന്തർ മന്ത്രിന് മുന്നിലേക്ക് പ്രതിഷേധം മാറ്റി അതേസമയം കുട്ടിക്കുറ്റവാളിയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരായ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും ജസ്റ്റിസുമാരായ എ കെ ഗോയൽ യു യു ലളിത് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതിയുടെ അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് മൂന്നാം കേസായി ഹർജി പരിഗണിക്കുക കുറ്റവാളിയുടെ മോചനത്തിനെതിരെ ഡൽഹി വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ സ്വാതി മാലിവാളാണ് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച് സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ സമർപ്പിച്ചത് കേസ് രാത്രി പരിഗണിക്കണമെന്ന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ടി എസ് താക്കൂർ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ഹരജി അവധിക്കാല ബെഞ്ചിന് കൈമാറി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ സ്വാതി മാലിവാൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതിയുടെ സ്വദേശം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബദായൂനാണ് അവിടേക്ക് പോകാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അനുവദിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം കേസിലെ മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികൾ വധശിക്ഷ കാത്ത് തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് ഒരു പ്രതി വിചാരണയ്ക്കിടെ ജയിലിൽ ജീവനൊടുക്കിയിരുന്നു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്വീറ്റ് സംഭവം വിവാദമായതോടെ ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഗ്യാരി സിംഗ് എന്ന പേരുള്ളയാളുടെ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നാണ് കുറ്റകൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച് പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ബൈക്കും നൽകാമെന്നായിരുന്നു ഇയാളുടെ വാഗ്ദാനം കൃത്യം നടത്തുന്ന ഇയാൾക്ക് പതിനേഴിനും പതിനെട്ടിനും മധ്യ പ്രായമുണ്ടായാൽ മതിയെന്നും ഇയാൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ട്വീറ്റ് ഡൽഹി വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം പ്രമീള ഗുപ്തയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതോടെ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് സന്ദേശം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രമീള അറിയിച്ചു ഡൽഹി കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാതിരുന്ന കുറ്റവാളിയെ ഇന്ന് മോചിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിവാദ ട്വീറ്റ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ അന്യമതസ്ഥരുടെ കച്ചവടം ഒഴിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുന്മനം രാജശേഖറിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ സി പി എം പി ബി അംഗം പിണറായി വിജയൻ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായാണ് കുന്മനത്തിന്റെ പ്രസ്താവന കേരളത്തെ വർഗീയ സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കാനുള്ള ആർ എസ് എസ് അജണ്ടയാണ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ പുറത്തുവന്നതെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഹജ്ജിന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടത് അവസരം ലഭിച്ചവർ മാത്രമാണ് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഹജ്ജിന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടത് അവസരം ലഭിക്കുന്നവർ മാത്രം മുംബൈയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന ഹജ്ജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം നിലവിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം അറുപതിനായിരത്തോളം പേർ ഹജ്ജിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആറായിരം പേർക്ക് മാത്രമാണ് അവസരം ലഭിച്ചത് അവസരം ലഭിച്ച് പണമടക്കുമ്പോൾ മാത്രം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയാൽ മതി തീർത്ഥാടന വേളയിൽ ബലി നൽകുന്നതിന്റെ കൂപ്പൺ സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷയിൽ പുതിയ കോളമുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ വർഷം കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി നടപ്പാക്കിയ ഏകീകൃത ബാഗേജ് സമ്പ്രദായം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനും തീരുമാനമായി ഏകീകൃത ബാഗേജ് സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവർ എത്രാമത്തെ തവണയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും കഴിഞ്
പെർ മിനിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ബില്ലിംഗ് പ്ലാനിലൂടെയാവും കോൾ റേറ്റ് കുറവ് ലഭ്യമാവുക ബി എസ് എൻ എൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിന് രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക മുപ്പത്തിയേഴ് രൂപയുടെ പ്ലാനിംഗ് പ്ലാനിന് ലോക്കൽ എസ് ടി ഡി ബി എസ് എൻ എൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിനിറ്റിന് പത്ത് പൈസയും മറ്റു നമ്പറുകളിലേക്ക് ഒരു മിനിറ്റിന് മുപ്പത് പൈസയുമാണ് കോൾ റേറ്റ് മുപ്പത്തിയാറ് രൂപ പ്ലാനിൽ ബി എസ് എൻ എൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്ക് മൂന്ന് സെക്കൻഡിന് ഒരു പൈസയും മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്ക് മൂന്ന് സെക്കൻഡിന് രണ്ട് പൈസയുമാണ് കോൾ റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണി വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി പുലർച്ചെ നാല് മണിക്കാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിച്ചത് ഭാര്യ എലിസബത്ത് മകൻ അനിൽ എന്നിവരും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും എ കെ ആന്റണിയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയും ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ശനിയാഴ്ച ദില്ലി പാട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാവാനെത്തിയപ്പോൾ ആന്റണിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മികച്ച ഐ എസ് റിക്രൂട്ടറാണെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഹിലാരി ക്ലിന്റൺ കാലിഫോർണിയയിലെ വെടിവെപ്പിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മികച്ച റിക്രൂട്ടറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ജിഹാദികളെ ഐ എസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ട്രംപിന്റെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വീഡിയോകൾ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സംഘമെന്നും ക്ലിന്റൺ പറഞ്ഞു ഇത്തരം മതഭ്രാന്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ആളുകളിൽ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന അമേരിക്കയുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ഇൻഡോറിലെ എം വൈ ആശുപത്രിയിൽ നവജാത ശിശു തറയിൽ വീണ് മരിച്ചു ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സിന്റെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് മരണമെന്നാണ് ആരോപണം കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്തു കുടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞ് തറയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു വായുവിൽ കറങ്ങി തറയിൽ വീണ കുഞ്ഞിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് എൻ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ സംഭവം മനഃപൂർവ്വമല്ലെന്നും അറിയാതെ സംഭവിച്ച അപകടമാണെന്നുമായിരുന്നു അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം എന്നാൽ സംഭവം മറച്ചുവെക്കാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ ശ്രമിച്ചെന്ന് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു ഗൾഫ് വാർത്തകൾ കാലാവധി തീർന്ന എക്സിറ്റ് റീഎൻട്രി വിസ ഇനി നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതുക്കാമെന്ന് സൌദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു വിസ കാലാവധിക്കകം സൌദിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാണ് ഈ തീരുമാനം രാജ്യത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ പോലും കാലാവധി തീർന്ന എക്സിറ്റ് റീഎൻട്രി വിസ പുതുക്കാനുള്ള സൌകര്യമാണ് സൌദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിൽ പോയി ഏഴ് മാസം പിന്നിട്ടാലും ഫാമിലി വിസയിലുള്ളവർ നാട്ടിൽ പോയി ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടാലും വിസ പുതുക്കാൻ സാധിക്കില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സൌദി എംബസികളിൽ നിന്നാണ് വിസ പുതുക്കിക്കിട്ടുക സൌദിയിലെ ഐ ഡി കാർഡിന്റെ കോപ്പിയും സ്പോൺസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ എക്സിറ്റ് റീഎൻട്രിയും പുതുക്കാവുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു സ്കൂൾ പരീക്ഷ ചികിത്സ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ വിസ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചുവരാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഏറെ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ നീക്കം വചനമതാത്മസുഖമാണ് വഴികളിൽ സുഗന്ധപ്പുമണമാണ് വചനം നിലാവിനയകാണ് വരികളിലേറും ശ്രുതിയാണ് വചനമതാത്മസുഖമാണ് വരികളിൽ സുഗന്ധപ്പുമണമാണ് അജപുകളനവതിയാ വിരിഞ്ഞൊരു മലരാണ് അഹദവനഖിലരിലായി കനിഞ്ഞൊരു നദിയാണ് അജപുകളനവതിയാ വിരിഞ്ഞൊരു മലരാണ് അഹദവനഖിലരിലായി കനിഞ്ഞൊരു നബിയാണ് വതനം ാണ് വരികളിലേറും ശ്രുതിയാണ് വചനമതാത്മസുഖമാണ് വരികളിൽ സുഗന്ധപ്പുമണമാണ് അകലേയോർമ്മകൾ വസിക്കുന്നൊരിടമാണ് കൊതിക്കുന്നൊരഴകാണ് അകലേ 
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംഘടനാ വാർത്തകൾ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈവലമയുടെ ചര്യ പിന്തുടരൽ മാത്രമല്ല പ്രവാചക സ്നേഹമെന്ന് സമസ്ത സെക്രട്ടറി കാന്തപുരം എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അത് പുത്തനാശയക്കാരുടെ അബദ്ധമായ വാദമാണ് സ്വഹാബികളുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മടവൂർ സിഎം സെന്ററിലെ കുത്തുബുലാലം ദേവാ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കുള്ള സന്നദ്ധദാന ജൽസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജൽസയിൽ കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയർ കട്ടിപ്പാറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ബുഹാരി വൈലത്തൂർ സ്ഥാന വസ്ത്രവിതരണത്തിനും ഹാമിദ് കോയമത്തങ്ങൾ മാട്ടൂർ സന്നദ്ധദാനത്തിനും നേതൃത്വം നൽകി ടി കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാക്കവി സന്നദ്ധദാന പ്രഭാഷണം നടത്തി സിഎം സെന്ററിലെ ഖുർആൻ പാരായണ പദ്ധതിയായ ഹംലത്തുൽ ഖുർആൻ വാർഷികവും നടന്നു യു കെ അബ്ദുൽ മജീദ് മുസ്ലിയർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സയ്യിദ് ജക്കരിയൽ ബുഹാരി വൈലത്തൂർ ഷെയ്ഖ് ഇബ്രാഹിം അബ്ദുൽ ഹമീദ് ദമ്മാം കെ ആലിക്കുട്ടി ഫൈസി മടവൂർ മുസ്തഫ സഖാഫി മരഞ്ചാട്ടി ടി കെ മുഹമ്മദ് ദാരിമി കെ അബ്ദുനാസർ ഹസനി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ കൌൺസിൽ പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടു വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് താമരശ്ശേരി പരപ്പൻപൊയിൽ റൌലത്തുൽ ഉലും മദ്രസയിൽ നടന്ന എസ് എസ് എഫ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർഷിക കൌൺസിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം ആഹ്വാനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പഠനാന്തരീക്ഷമുള്ള പ്രസ്തുത സർവകലാശാലകൾ പുതിയ പഠനാനുഭവങ്ങൾ നൽകും മികവുറ്റ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനവും പ്രവർത്തന പരിചയവും ലഭ്യമാകുന്നത് കൂടുതൽ ആകർഷണീയമായ കരിയർ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ അവസരം നൽകും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളുടെ കോഴ്സുകളും പ്രവേശനത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മുതൽ കോഴിക്കോട് റിസാല സ്ക്വയറിൽ ഹൈസം എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും അബ്ദുസമദ് സഖാഫി മായനാടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അലി കിനാരൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഷ്റഫ് അഹ്സനി ആനക്കര അലവി സഖാഫി കായലം സി പി ഷഫീഖ് ബുഹാരി സി പി ഉബൈദുള്ള സഖാഫി തുടങ്ങിയവർ വിവിധ സെഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പ്രവാചക ജീവിതം മാനവികതയുടെ സന്ദേശം തിരുനബിയുടെ ജീവിതം മാനവികതയുടെ മഹിത സന്ദേശമാണെന്ന് എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു സിറാജുൽ ഹുദയിൽ മധുഹർ റസൂൽ പത്താം വാർഷികം പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മതങ്ങൾക്കും മറ്റു വൈജാതികൾക്കും അതീതമായി സ്നേഹവും പാരസ്പര്യവും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പുണ്യ റബ്യുൽ അവൽ മാസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും പരിഗണിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പരിപാടിയിൽ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു ഹുസൈൻ മാസ്റ്റർ കുന്നത്ത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മുത്തലിബ് സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുനീർ സഖാഫി കുമ്മോളി ഹനീഫ് സഖാഫി വടകര ഇബ്രാഹിം സഖാഫി വെള്ളിയോട് അബ്ദുറഹീം സഖാഫി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഡൽഹി കൂട്ടബലാത്സംഗം കുട്ടിക്കുറ്റവാളിയെ മോചിപ്പിച്ചു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മികച്ച ഐ എസ് റിക്രൂട്ടറെന്ന് ഹിലാരി ക്ലിന്റൺ മുഖം മിനുക്കാൻ ബി എസ് എൻ എൽ ഒരുങ്ങുന്നു പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മൊബൈൽ കോൾ റേറ്റ് എൺപത് ശതമാനം കുറച്ചു അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഹജ്ജിന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടത് അവസരം ലഭിച്ചവർ മാത്രം കാലാവധി തീർന്ന സൌദി എക്സിറ്റ് റിയൻ റിവിസ ഇനി നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതുക്കാം വിദ്യാർത്ഥികൾ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് എസ് എസ് എഫ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കൌൺസിൽ ഇതോടെ കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സൌദി സമയം രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് തുടർന്ന് നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം ഏഴ് മണിക്ക് ന്യൂസുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു